Halo guys, welcome back to my YouTube channel dengan gue Fajar. Waktunya skincare. Halo guys, untuk video kali ini gue mau bikin tentang apa aja sih skincare yang biasa gue pakai. Dan untuk yang pertama di sini gue punya Biore yang UV Aqua Rich. Ini rekomend banget untuk gue. Dan untuk yang kedua nih ada L'Oreal yang UV Perfect. Ini juga rekomend untuk yang pengen lo hasil nya tuh kayak matte matte gitu, nggak glowing. Ini rekomend. Tapi so far dari dua produk ini di kulit gua yang oily skin itu bekerja dengan baik dan untuk reviewnya jangan di skip ya Oke, keep watching pertama gua bakal ngebahas tentang Biore UV Aqua Rich ini rekomend banget untuk kalian yang pengen punya kulit hasilnya tuh kayak glowing glowing gitu tapi tetap terjaga untuk SPF nya dan gua mau ngejelasin tentang deskripsinya dulu si Biore ini ngeklaim dia itu bisa uh, untuk menjaga elastisitas kulit dan untuk melindungi kulit dari UV mencegah bintik dan noda hitam dan untuk ingredient yang tersendiri dia ini dari aqua micro capsule bertekstur ringan seperti air dan hyaluronic acid royal jelly extract dan citrus mix untuk menjaga kulit tetap lembab dan segar di sepanjang harinya dan untuk packagingnya sendiri kalian bisa lihat kan ini tuh warna biru mungil banget bentuknya kecil fresh friendly banget dan modelnya top. Kalau gue pribadi ini untuk kalian yang suka traveling dan pergi jalan-jalan ini rekomen untuk kalian dibawa ke koper. Dan untuk teksturnya tersendiri kalian bisa lihat kan guys, ini tuh warna putih, putih susu dan setelah di apply itu dia mudah meresapnya dan memberikan efek glowing di kulit kalian. Untuk kalian yang lagi suka tampilan glowing ini rekomen banget loh untuk kalian. Dan untuk yang kedua di sini gue punya L'Oreal UV Perfect Resist Egg. Kalian bisa lihat sendiri kan di sini tuh dia kecil banget mungil. Dan untuk packagingnya gue bakal bahas tuntas sendiri. Yang pertama kalian bisa lihat di sini warnanya itu toska, bener-bener cantik banget. Dan yang kedua itu untuk pembuka produknya sendiri dia ini tuh pam, jadi lo nggak usah capek-capek dan mudah banget anti tumpah. Dan yang ketiga juga dia bentuknya tuh kecil mungil cocok banget untuk kalian yang suka pergi traveling dan langsung taruh koper aman. Dan untuk L'Oreal sendiri dia nih mengklaim 8 masalah kulit untuk sunscreennya tuh akan teratasi. Yang pertama adalah UVB, UVA, long UVA, pollution, udara panas, kehilangan cairan, penggelapan dan kusam. Dan teksturnya tersendiri kalian bisa lihat di sini e, warna putih langsung dikeluarin dari pam dan mm, untuk sekali apply-nya dia ini awalnya kayak memberi efek kayak oily gitu. So far setelah pemakaian kurang lebih sejam dia akan langsung meresap dan memberikan efek yang matte. Ini rekomendasi untuk kalian yang punya oily skin kayak gue gitu. Dan review terakhir gue dari kedua produk skincare. Uh, kategori sunscreen yang biasa gue pakai di setiap harinya biasa sih gue seringnya pakainya yang L'Oreal karena gue mau pengen ngasih kulit gue tuh efek yang lebih matte tapi kalau gue lagi kayak pergi atau sekedar cuman buat di rumah gue biasa pakai yang Aquaris karena dia memberikan efek yang glowing setelah sekitar 2 jam uh, untuk penyerapannya kedua produk ini sebenarnya sama aja tapi kalau untuk menyerapnya lebih cepat itu biasa gue pakai yang L'Oreal ini kurang lebih 10 menit dia udah mulai menyerap dengan sempurna tapi kalau yang Aquaris nih mungkin prosesnya agak lama dan makanya itu dia memberikan agak shiny-shiny di bagian pipi ini dan di daerah luar T-zone ini juga memberikan efek yang lebih glowing dan sekali lagi ini sebenarnya sama aja nggak ada beda cuma perbedaannya ini matte dan ini lebih ke glowing untuk SPF nya juga di sini sama-sama 50 kalau untuk berenang gue rekomend sih yang L'Oreal karena gue pernah pakai ini untuk berenang pas ke Bali ini kayak fine-fine aja nggak ada masalah make up juga masih oke okay, karena gue sempat mau foto hmm, 
Gue saranin sih untuk kalian beli dua produk ini, ini rekomen semua itu bagaimana kebutuhan kalian masing-masing. Harganya juga sangat affordable banget. Ini kurang dari seratus ribu dan ini seratus tiga belas ribu gitu kalau kalian da- dapat diskon-diskon dan gue beli di Shopee untuk kedua ini. Dan gue mau ngasih saran ke kalian guys, untuk pengaplikasian uh, sunscreen itu kalian gunakan di tahap akhir skincare. Jadi setelah kalian pakai seluruh step-step skincare kalian dan terakhir itu pakai sunscreen agar uh, skincare kalian tuh terkunci dan kulit kalian terlindungi dari paparan sinar matahari. Oke okay guys, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Thank you, bye.